ఈ అనంత విశ్వము కొన్ని వందల కోట్ల కిలోమీటర్ల వైశాల్యం ఉందని నాసాకి సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ చెప్తున్నాయి తర్వాత మనం ఉంది ఒక ఈ గెలాక్సీల్లో ఒక చిన్న గెలాక్సీ అవును ఈ గెలాక్సీకి మనం గెలాక్సీ లోపలికి ప్రవేశించకుండా ఈ బౌండరీ చుట్టూ తిరిగితేనే దాదాపు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుందని చెప్తున్నారు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను కరెక్ట్ గా అని కాదు నేను చెప్పినంత వరకు కొన్ని కోట్ల కిలో సంవత్సరాలు పడుతుందని చెప్తున్నారు ఈ కేవలం ఈ బౌండరీలోనే తిరిగితే తర్వాత ఇప్పటి వరకు మనం కనుగొన్నది ఈ విశ్వంలో మనం అంటే ఎవరైనా సరే సైంటిస్ట్ వన్ అవర్ లేకపోతే టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఒకటి రెండు పర్సెంటే ఇన్ని వందల కోట్ల కిలోమీటర్లో ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టేంత దూరం ఉంటే ఈ మిగతా తొంభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎంత ఉండొచ్చు ప్రొజెక్షన్ అండి ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ దూరమే ఎంత ఉంటే మిగతా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటది అనేది ప్రొజెక్షన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొజెక్షన్ అది కదా ఓకే ఇప్పుడు దేవుడు లేడు అని చెప్పడానికి ఎంత కారణమైతే ఉందో ఈ అనంత విశ్వాన్ని ఈ రకంగా చూసినప్పుడు ఒక శబ్దంతో అదే ఒక పేలుడుతో బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అట్లాగే ఉంటుంది కదా ఇట్లా ఒక పేలుడుతో లేకపోతే ఏదన్నా ఓ శబ్దంతో ఇన్ని వందల కోట్ల కిలోమీటర్ల వైశాల్యం కడిగిన సృష్టి ఉనికిలోకి రావడం అనేది సాధ్యమేనా సాధ్యాసాధ్యం సంగతి పక్కన పెడదాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు దేవుడు అన్న మాట ఎత్తారు కాబట్టి అంటున్నాను దేవుడు తయారు చేశాడు అన్న సంగతి నీకు ఎలా తెలిసింది లేదు లేదు నా క్వశ్చన్ మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు అనుకుంటున్నాను ఓకే అడగండి నేను దేవుడు చేశాడు అని అనట్లేదు దేవుడితో సంబంధం లేకుండా అని అంటున్నాను నేను అంటే అది ఇండైరెక్ట్ గా దేవుడు చేశాడు కదా అని సౌండ్ వినిపడి ఉండొచ్చు అయితే నా ఉద్దేశం అది కాదు మనకి అది బిగ్ బ్యాంగ్ అనే ఒక పద్ధ అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్స్పాండ్ అవ్వటం జరిగింది అనే దానికి ఆధారాలు ఉన్నాయండి బిగ్ బ్యాంగ్ కి ముందు ఏ ఉండేది అనే దాన్ని ఇంకా సైన్స్ కనిపెట్టడం కుదరట్లా ఎందుకంటే అబ్జర్వేషన్ లేవు ఐ థింక్ కొన్నాళ్ళ క్రితం విఆర్ టాక్స్ పేరుతో వచ్చింది మీరే అనుకుంటా అప్పుడు కూడా ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తు మీకో లేకపోతే ఇంకొక ఆయనకో చెప్పినట్టు గుర్తు పాయింట్ ఏంటంటే ఏ సైన్స్ ప్రస్తుతానికి పక్కాగా చెప్పగలిగేది ఏంటి అనేది ఓన్లీ ఆధారం బేస్డ్ ఆధారం లేని చోటల్లా హైపోతసిస్ అనే పేరు చెప్పి వాళ్ళే చెప్తారు సైన్సే చెప్తారు ఇది హైపోతసిస్ మాత్రమే డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ లేదు మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ల ప్రకారం కొన్ని లెక్కల ప్రకారం కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇది పాసిబుల్ అని చెప్తారు తప్ప ఆధారం లేని దానికి ఏది కూడా ఇది పక్కా అని ఎవరు చెప్పరండి ఓకే ఓకే సో అంతకు ముందు ఇప్పుడు బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఈవెంట్ అది ఎక్స్ప్లోజన్ కాదండి బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది మనకి మనకు ఆ సౌండ్ అలా వినిపిస్తుంది బ్యాంగ్ అనగానే అది ఒక పేలుడు అన్న ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్ కాదు ఇట్ ఈస్ ది ఎక్స్పాన్షన్ పార్ట్ ఓకే విశ్వం ఆవిర్భావం తర్వాత కొన్ని మరి క్షణాలు లేకపోతే మినిట్స్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు కానీ తర్వాత జరిగిన ఎక్స్పాన్షన్ ని మాత్రమే బిగ్ బ్యాంగ్ అంటారు అంతకు ముందు ఏంటి అసలు ఏ ఉండేది అంతకు ముందు ఏమైనా ఉందా అంతకు ముందు అన్న కాన్సెప్ట్ ఉందా అనే దగ్గరికి ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే జరిగిపోయిన విషయం కాబట్టి రైట్ జరిగిపోయిన విషయం కాబట్టి మనం ఎవరం వెనక్కి వెళ్ళలేం కాబట్టి సైన్స్ ప్రస్తుతానికి కనిపించిన ఆధారాలను బట్టి మాత్రమే ప్రొజెక్షన్స్ ఇస్తుంది ఇదమిద్ధంగా ఇదే జరిగింది అని పక్కాగా చెప్పదు ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అనడానికి మాత్రం ఆధారాలు ఉన్నాయి అందుకనే ఎక్స్పాన్షన్ గురించి పక్కాగా చెప్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది జరిగింది ఎక్స్పాన్షన్ గ్యారంటీగా జరిగింది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎంత వరకు ఆధారాలతో సహా బయట పెట్టగలిగారు అంటే నాకు పూర్తిగా తెలియదు కాబట్టి అడుగుతున్నాను నేను లేదు లేదు పక్కాగా ఉందండి అంటే ఎంత స్పీడ్ లో అయ్యింది ఏమిటి ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికి కూడా ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుంది ఎంత యాక్సలరేషన్ తోటి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి గ్యాలక్సీస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్న విషయం ఇప్పటికి నైన్టీన్ ట్వంటీస్ లో థర్టీస్ లో అంత ఎక్కువగా తెలియదు ఎందుకంటే పవర్ఫుల్ టెలిస్కోపులు లేవు కరెక్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ లేవు ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉన్నాయి క్యాల్కులేషన్స్ యాక్సలరేషన్ స్పీడ్ అదంతా తెలిసిపోయిందండి ఎంత స్పీడ్ గా 
దూరం వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్న సంగతి తెలిసింది ఇట్స్ నో లాంగర్ మిస్టరీ మిస్టరీ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అన్న సంగతి ప్రస్తుతానికి తెలుసు తర్వాత ఈ మ్యూటేషన్స్ గురించి ఇంతకు ముందు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి మ్యూటేషన్ కి సంబంధించి మీరు ఏదో ఫ్లవర్ గురించి ఒకటి చెప్పారు ఫ్లవర్ మ్యూటేషన్ చెందింది అని చెప్పి తర్వాత కరోనాకు సంబంధించి కూడా కరోనాలో కూడా మ్యూటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అని అన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ లో మనం మ్యూటేషన్స్ తీసుకుంటే ఫ్లవర్ ఏ విధంగా మ్యూటేషన్ చెందిందండి ఏ ఫ్లవర్ గురించి అడిగారండి ఐ థింక్ నేను మీకు క్యాబేజ్ గురించి చెప్పానా క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ గురించి చెప్పానా ప్రిఫర్ గా ఫ్లవర్ ఏంటి అని ఆ రోజు మాట్లాడలేదు కానీ ఫ్లవర్ లో మ్యూటేషన్స్ జరగడం చూసాం కదా అని అన్నారు డిస్కషన్ ఆ రోజు ఎక్కువసేపు చేసుకోలేదు సో కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు కానీ నేను మీకు ఒక ఇది చెప్తా అంటే మ్యూటేషన్స్ అని కాదు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ సెలక్షన్ గురించి చెప్పినట్టు గుర్తు మరి మీకు చెప్పాను ఇంకొక ఆయనకు చెప్పాను కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు ఓకే వైల్డ్ ఫ్లవ వైల్డ్ గా ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఆ ప్లాంట్ లో నుంచి క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ ఇంకొన్ని రకాల కూరగాయలు మన బ్రాకలీ కానీ రైట్ లెట్యూస్ అని ఒకటి కానీ ఇవన్నీ ఒకే వైల్డ్ జాతి నుంచి వేరు పడినవి ఆ వేరు ఎలా పడ్డాయి అంటే మనుషులే వేరు చేసేది అని ఓకే దీనికి మ్యూటేషన్కి సంబంధం లేదు ఇదేంటంటే సెలక్షన్ అనమాట ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఆరు ఆవులు ఉన్నాయి అనుకోండి అదే ఆర్టిఫిషియల్ సెలక్షన్ అయ్యస్ ఆర్టిఫిషియల్ సెలక్షన్ అండి న్యాచురల్ సెలక్షన్ అంటే దానికి సర్వైవల్ మాత్రమే చూసుకుంటుంది సర్వైవల్ అండ్ రీప్రొడ్యూసిబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ రెండు ఫుల్ఫిల్ అయితే న్యాచురల్ గా సెలెక్ట్ అయిపోద్ది కానీ మనుషులకు కావలసిన విషయాలు మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు దాని సర్వైవల్ సంగతి మనిషి ఆల్రెడీ చూసుకుంటున్నాడు దానికి న్యాచురల్ డేంజర్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మన దగ్గర కట్టేసుకుంటాం కదా జంతువులని కానీ వాటిని కానీ మన దగ్గర కట్టేసుకుంటాం వాటికి పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తి లేకపోతే తప్పించుకునే అవకాశం అవసరం అవసరం ఉండదు సో మనిషి సెలెక్ట్ చేస్తాడు అనమాట దాన్ని ఫీచర్స్ అన్నిటిని ఇదేనా మనం మాట్లాడుకునేది బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేరే టాపిక్ మార్చడం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు ఏ చెప్పదలుచుకున్నారు ఏది అడగదలుచుకున్నారు అంటే ఈ మ్యూటేషన్ కి సంబంధించి అప్పుడు నాకు ఫ్లవర్ గురించి మాట్లాడారు కానీ దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఆ రోజు డిస్కషన్ చేయలేదు అయితే ఈ మ్యూటేషన్ కి సంబంధించి నేను అడగాలనుకుంటున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫ్లవర్ లో అయినా సరే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కరోనాకు సంబంధించి అయినా కానీ దాని ఉనికిలో అదే మ్యూటేషన్ చెందింది తప్ప ఇతరత్ర జీవిగా ఏ రూపాంతరం చెందలేదు దానికి రీజన్ ఉందండి దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దానికి ఉన్న మ్యూటేషన్ ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఇప్పుడు కరోనా అనే ఒక వైరస్ కి ఒక లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉన్నాయి అవునా నూట యాభై రెండు వందలు నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు ప్లీజ్ డోంట్ కోట్ మీ ఆన్ దాట్ ఏదో ఒక చిన్న నంబరే ఉంది ఓకే మనుషుల్లో లక్షల్లో ఉంది జీన్స్ ఓకేనా మనుషులు కానీ ఇతర జంతువుల్లో కానీ వేలల్లో లక్షల్లో ఉన్నాయి జీన్స్ కరోనాకి చాలా చిన్నది సో అది ప్లస్ ఒక్క మ్యూటేషన్తో ఇంకో జంతువుగా మారటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అసలు జరిగే పనే కాదు అది ఎవరు ప్రపోజ్ చేయట్లేదు ఓకే ఒక్క చిన్న మ్యూటేషన్ తోటి ఒక జంతువు ఇంకో జంతువుగా మారిపోవటం అనేది అసాధ్యం అసలు అది ఏ సైంటిస్ట్ ఇప్పటికి అనలేదు సో కాబట్టి అది అది పాయింటే కాదు క్యూములేటివ్ మ్యూటేషన్స్ అనేది అనమాట కాన్సెప్ట్ ఓకే క్యూములేటివ్ మ్యూటేషన్స్ సో మీకు ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఓకే పొడుగాటి చెట్లు ఉన్న అడవి ఉంది ఓకేనా పొడుగాటి చెట్లు ఉన్న అడవి ఉంది అన్ని సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాయి సో కోతులు తీసుకుందాం కోతులు పైకి ఎక్కటం అనే అలవాటు బాగా ఉంది వాటికి ప్రస్తుతానికి అక్కడ ఉన్న కనిపించే కోతుల్లో విపరీతంగా పైకి ఎక్కటం అలవాటు అయ్యాను అయితే అలా ఆ కొత్త ఆ ఏరియాకి ఇంకో రకం కోతులు కూడా ఇంకో రకం జంతువులు కూడా వచ్చి కోతుల్ని చంపుకు తినటం మొదలెట్టాయి అనుకోండి ఓకే సో చెట్లు ఎక్కటం అనేది వాటికి ప్రస్తుతానికి ఉన్న అలవాటు తరాల కొద్దీ చెట్లు నుంచి ఇంకో చెట్టు మీదకి దూకటం అనే అలవాటు అలవాటు అయింది అనుకోండి ఓకే అలా ఉన్నప్పుడు ప్రతి సక్సెసివ్ జనరేషన్లోనూ వాటికి ఒక జన్ ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో జంప్ చేసినప్పుడు పక్క చెట్టును పట్టుకునే గ్రిప్ ఫింగర్స్ గ్రిప్ వచ్చి ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉందనుకోండి అవి బతికే ఛాన్స్ ఉంది ఏ జంతువులైతే ఆ గ్రిప్ని మిస్ అవుతాయో ఆ గ్రిప్ సరిపడా ఉండదో అవి కింద పడి చచ్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది 
సో ఒక పది పదిహేను తరాలు లేదా ఒక యాభై వంద తరాల తర్వాత మీరు చూసుకుంటే ఆ కోతులు అన్నిటికీ ఏది ఈ ప్రెషర్ కొత్త జంతువు వచ్చి వాటిని చంపుకు తినే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఇప్పుడు కనిపించే కోతులన్నీ ఒక వందేళ్ల తర్వాత ఒక వంద తరాల తర్వాత కనిపించే కోతులన్నీ ఫింగర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఇదే మ్యూటేషన్ కి సంబంధించిన ఆధారం అంటారా ఇది మ్యూటేషన్ కాదు యా మ్యూటేషన్ మ్యూటేషన్స్ కి ఆధారాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయండి యూ కెన్ సీ మ్యూటేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో ఒక్క దాంట్లో కాకపోతే ఆ మ్యూటేషన్ ద్వారా బెనిఫిట్ ఉందా లేదా ఆ బెనిఫిట్ ఏ రూపంలో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ మ్యూటేషన్ సెలెక్ట్ అవుద్దా లేదా అని ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ఒక ఒక మ్యూటేషన్ ఏదో జరిగేసేసి సిక్స్ ఫింగర్స్ వచ్చాయనుకోండి ఆరు ఫింగర్స్ వచ్చాయి ఆ ఆరు ఫింగర్స్ ద్వారా అతనికి ఎటువంటి లాభము ఎటువంటి నష్టము లేదనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మ్యూటేషన్ ద్వారా నిజంగానే ఎటువంటి లాభం ఎటువంటి నష్టం లేదు సో అది ప్రాపగేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అతని పిల్లలకి అది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు గుండె కొంతమంది పిల్లలకి బయట పడిపోతుంది బయటకు వస్తుంటారు చూసారా అలాంటి డిఫెక్ట్ అలాంటి డిఫెక్ట్లు ఆ పిల్లలు ఎక్కువ రోజులు బతకరు అనమాట లేదా బతకడానికి చాలా కష్టపడతారు సో అలాంటి వాళ్ళ జీన్స్ అలాంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ తరానికి వెళ్ళవు ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు కనరు సో అక్కడ తోటి అది ఆగిపోద్ది అనమాట ఎవల్యూషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎలిమినేషన్ గేమ్ ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు అంటే దాని యొక్క ఫీచర్స్ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి అలాగా కొన్ని లక్షల రకాల మ్యూటేషన్స్ కానీ లక్షల రకాల సెలెక్షన్స్ కానీ జరిగిన తర్వాత ఒక జంతువు నుంచి ఇంకో జంతువు జా జంతువు జాతి వేరు పడటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పోలార్ బేరు గ్రిజ్లీ బేరు ఉన్నాయండి పోలార్ బేరు తెల్లగా ఉంటుంది గ్రిజ్లీ బేరు ఆరెంజ్లో అదే బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది ఓకే దాని పిల్లలు దానికి దీని పిల్లలు దీనికి కానీ ఆ రెండు చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగిన జంతువులు ఎప్పుడైతే పోలార్ బేర్ అనేది స్నోలో వేటకి బయలుదేరిందో అంటే ఎప్పుడైతే కొన్ని జంతువులు అంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని జంతువులు స్నో మంచు మీదకి వేటాడడానికి బయలుదేరాయో అవి మ్యూటేషన్ల ద్వారా ఏ ఒక్క దానికైనా సరే లైట్గా తెల్ల జుట్టు ఉందనుకోండి బ్రౌన్ జుట్టు ఉన్న వాటి కంటే తెల్లది తక్కువ కనిపిస్తుంది సో దానికి ఎక్కువ ఆహారం దొరికే ఛాన్స్ ఉంది దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకొంచెం తెల్లగా అవుద్ది దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకొంచెం తెల్లగా అవుద్ది కొన్ని సమ కొన్ని తరాల పాటు అలా చూస్తూ ఉంటే హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ఎవరు ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ఎవరు ఎవరు అంటే తెల్లగా జుట్టు ఉన్న బేర్స్ సో కాబట్టి కొన్ని వందల తరాల తర్వాత వచ్చి చూస్తే మంచు మీద వేటాడే ఎలుగు బంట్లు అన్నీ తెలగనే ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్రౌన్గా ఉండి ఉండుంటే దానికి ఆహారం దొరక సచ్చేది అది ఎందుకంటే తెల్లగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా తెల్లగా ఉంటుంది పరిగెడతాన్ని తెలిసిపోతుంది కదా సీల్స్ చేపలు అన్నీ పారిపోతాయి దానికి ఆహారం దొరక ప్రతి జనరేషన్ లో కూడా బలమైనదే ముందుకెళ్తా ఉంటది కాబట్టి జనరల్ మ్యూటేషన్ అదే అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ ఈస్ కుడ్ సెలెక్షన్ అండి క్యూములేటివ్ మ్యూటేషన్ ఎప్పుడన్నా మీరు మ్యూటేషన్ అంటే ఒక్క జీన్ మారగానే మొత్తం మారిపోయింది అని అనుకుంటారు కానీ అది కాదు క్యూములేటివ్ మ్యూటేషన్ అనమాట కొన్ని తరాల పాటు కొన్ని లక్షల కొన్ని కొన్ని అయితే ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలైనా దానికి కొత్త మ్యూటేషన్ అవసరం రాకుండా ఉంటుంది క్రొకడైల్ ఉందనుకోండి అది సుమారుగా ఒక పదిహేను లక్షల ఏంటి ఒకటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ ఇయర్స్గా లేదా వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు అన్ని లక్షల సంవత్సరాలుగా దానికి ఎటువంటి మ్యూటేషన్ అవసరం పడలేదు ఎందుకంటే దాని ప్లేస్లో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అది ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో దానికి ప్రెషర్స్ లేవు సో కాబట్టి అది ఎవాల్వ్ అవ్వాల్సిన కొత్తగా వేరుగా మా ఇంకో జంతువులాగా మారాల్సిన లేదా పొడిగాటి కాళ్ళు పెంచాల్సిన అవసరం దానికి పడలేదు ఇప్పుడు ఇదే మ్యూటేషన్ మనకు అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మనుషులకి యా మనుషులకి అప్లై చేసుకుంటే ఇదే మ్యూటేషన్ మనుషుల్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి అంటారు అంటే సపోజ్ ఒక మనిషి పూర్తి మానవ ఆకారంలో ఒక మనిషి భూమిలోకి ఉనికిలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు అది ఎన్ని వేల సంవత్సరాలైనా కావచ్చు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి మ్యూటేషన్స్ మానవ జాతిలో ఏం జరిగి ఉన్నాయి అంటారు సో ఇప్పుడు చాలా జరిగాయి ఇప్పుడు మీకు యూరోప్ లో కొంతమందికి బ్లూ కలర్ కళ్ళు ఉంటాయి రైట్ కళ్ళు బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి చూసారా అది ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యూటేషన్ యాక్చువల్లీ దానివల్ల ఎటువంటి స్పెషల్ బెనిఫిట్ ఏం లేదు జస్ట్ మిగతా వాళ్ళకి ఆ బ్లూ కళ్ళు అందంగా కనిపిస్తాయి అంతే దానివల్ల ప్లస్ లేదు మైనస్ లేదు సో 
ఐ కలర్ మ్యూటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఐ కలర్ మ్యూటేషన్ ఒక్క మనిషికి జరిగిన తర్వాత ఆ మనిషికి పుట్టిన పిల్లలందరూ అలా 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 వేరు వేరు వాళ్ళతో కలిసి కలిసి ఆ జీన్ అలా స్ప్రెడ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పైకి కనపడే ఆర్గాన్స్ లో వచ్చే కలర్స్ మార్పులు అంటే వాతావరణానికి దానికి సంబంధం లేదంటారా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎక్కువ పర్సెంట్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటారు టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు వైట్ కలర్ లో ఉంటారు దానికను మ్యూటేషన్ కి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు కదా మ్యూటేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కాపీయింగ్ ఎరర్ ఓకే డిఎన్ఏ ని ఒకసారి ఒక స్లై ఒక థ్రెడ్ నుంచి ఇంకో థ్రెడ్ కి కాపీ చేసేటప్పుడు ఒక ఎర్రర్ జరిగితే దాన్ని మ్యూటేషన్ అంటారు అంతే ఆ థ్రెడ్ లో జరిగిన మిస్టేక్ చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు ఓకే చిన్న మిస్టేక్ అయినా పెద్ద మిస్టేక్ అయినా దానికి మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇట్ హ్యాస్ నో కాన్సిక్వెన్స్ అంటే అది జరిగినందువల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు జంతువులో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు ఓకే చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఎటువంటి చేంజ్ లేదు ఇంకోటి సెకండ్ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే బెనిఫిషియల్ ఓకే బెనిఫిషియల్ మ్యూటేషన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే డేంజరస్ మ్యూటేషన్ అంటే దానికి హాని చేసే మ్యూటేషన్ రైట్ గుండె బయట బయట వచ్చి ఉండటం అనేది హానికరమైన అనామలీ అనమాట అలాగే సో ఇందులో ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఏది మూడో రకం డేంజరస్ మ్యూటేషన్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దానికి పిల్లలు కనే కెపాసిటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తరానికి ఉండదు కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ రెండు ఉంటాయా బెనిఫిషియల్ మ్యూటేషన్స్ పెరిగాయి అనుకోండి ఎక్కువ బెనిఫిషియల్ మ్యూటేషన్స్ పెరిగితే ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అదే మ్యూటేషన్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్కాన్సిక్వెన్షియల్ మ్యూటేషన్స్ కొన్ని ఉన్న ఎటువంటి లాభం లేదు నష్టం లేదు ఎట పడి ఉంటాయి అంతే ఎందుకంటే నాన్ కోడింగ్ డిఎన్ఏనో లేకపోతే ఇంకో రకం ప్రాబ్లం అయితే ఉంటే తప్ప దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే అవి ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే రైట్ దోస్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ మీరేమంటున్నారు అంటే ఎండలో ఉన్నారు కాబట్టి నల్లగా ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి అలా అయ్యారు అని ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎండ ఎక్కువ ఉంది యూవీ లైట్ బాగా ఎక్కువ ఉంది ఆ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు మెలనిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు బతికుండే అవకాశం ఎక్కువ మిగతా వాళ్ళకి స్కిన్ క్యాన్సర్లు గట్ర మిగతా రోగాలు వచ్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువ సో కాబట్టి స్లోగా ఒక ఒక వంద వెయ్యి తరాలు చూసుకుంటే డార్క్ స్కిన్ పీపుల్ ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ ప్రబలుతారు లైట్ స్కిన్ పీపుల్కి వాళ్ళ నంబర్ బాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఓకేనా అది జరిగింది